నీకు ఒకటి చెప్పనా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో హలో మూవీకి టైటిల్ సాంగ్ చేసింది నేను ఫస్ట్ కొన్ని సీన్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే హీరోగా మిమ్మల్ని అనుకున్నారా నేను చేశాను ఫస్ట్ టైటిల్ సాంగ్ చేశాను డాన్స్ కూడా చేశాను ఆ సాంగ్ ఇప్పటికీ ఉంది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో నాకు నాగార్జున గారి తెలుసు ఇది అఖిల్ కి తెలుసు నాగార్జున గారికి తెలుసు నాకు నాగార్జున మన ఇది ఉంది కదా ఫిల్మ్ స్టూడియో ఉంది వాళ్ళకి అన్నపూర్ణ ఫిల్మ్ స్టూడియో దానిలో నాకు డైరెక్షన్ నేర్పించాలని జాబ్ కూడా ఆఫర్ చేశాను వన్ ల్యాక్ శాలరీ ఇస్తాను జాయిన్ అవ్వన్నాడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు టీచింగ్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ పాఠాలు చెప్పడం నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పేసి అన్న ఆఫర్ చేశాను నాకు అంటే నాగార్జున గారు మంచి క్యాండిడేట్ నాగార్జున నాకు వాళ్ళ ఫాదర్ నాగేశ్వరరావు గారు కూడా పరిచయం ఉండేది నాకు నేను ఇంటికి వెళ్ళి కలిసేవాడిని నాగేశ్వరరావు గారిని నాగార్జున గారిని ఇంటికి వెళ్ళి కలిసేవాడిని సో నాకు నాగచైతన్యతో నేను ఒక మూవీకి రైటర్ గా వర్క్ చేశాను నాగచైతన్య కూడా పరిచయం నాకు ఒకసారి నాకు చెప్పారు సార్ ఈ మా నాతో ఇంటర్వ్యూలోనే రామ్ చరణ్ గారితో రంగస్థల మూవీకి సైడ్ డాన్సర్ గా చేయించుకున్నాడు అనేసి అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ దగ్గర నుంచి ఏం సినిమా తీసుకున్నాడు సార్ ఆయన ఎందుకు కేసు చేయాల్సి వచ్చింది సినిమా తీసుకోలేదు జస్ట్ నెపోటిజం ప్రోడక్ట్ అని మీరు ఆయన పైన కేసు వేసారు అంతేనా నెపోటిజం ప్రోడక్ట్ అని కాదు చెప్పాను కదా రామ్ చరణ్ హిప్నటైజర్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇట్లా ఎవరికైనా కాంపిటీషన్ ఇలానే వచ్చారనుకోండి పొరపాటున ఆయన వల్ల మేమెవరు లాసింది అంటారు కదా లేదు హిప్నటైజ్ చేసేసి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు సో మూవీ సైడ్ వర్క్ చేయకుండా హిప్నటైజ్ చేసేస్తారు సో వీళ్ళు వేరే అంటే మనం చదువుకుంటాం కదా ఇంతో కొంత సో వేరే జాబ్ చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా హిప్నటైజ్ చేస్తారు సో నేను అది కేసు కూడా పెట్టాను నేను మిమ్మల్ని కూడా అర్థం చేశాను నేరమెంట్ కమిషనర్ ఆఫీస్లో పెట్టాను మహేష్ భగవత్ గారికి కంప్లైంట్ పెట్టాను ఉంటుంది కంప్లైంట్ ఉంది ఉంది మిమ్మల్ని కూడా అప్లై చేసినారు సార్ ఇట్లా ఉంటుంది యా హిప్నటైజ్ చేశారు నన్ను చేయించారు ఎట్లా తెలుసుకున్నారు సార్ మిమ్మల్ని హిప్నటైజ్ చేసినారు అని నేను నా స్కిల్స్ మర్చిపోయాను స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ స్కిల్స్ మర్చిపోయాను నేను వంద స్టోరీ వంద సినిమాలకు స్టోరీస్ ఇచ్చాను నేను అట్లా కాదు ఇప్పుడు నన్ను హిప్నటైజ్ చేస్తే నేను తెలుసుకోలేను కదా నన్ను హిప్నటైజ్ చేస్తున్నారు అని నీకు తెలియదు మరి మీకు ఎలా తెలిసింది సార్ మిమ్మల్ని చేస్తే ఇప్పుడు ఎదుటిలో యాంకర్ సో నేను ఒక పర్సన్ వచ్చి హిప్నటైజ్ చేశాడు ఏం చేస్తాడంటే నువ్వు ఎదుటి ఎదుటిలో జాబ్ చేసినట్టే మర్చిపోయేటట్టు చేస్తారు అప్పుడు నాకు తెలియదు కదా నేను హిప్నటైజ్ అయ్యేది కానీ మీకు తెలిసింది ఎట్లా తెలిసింది నాకు ఎలా తెలిసింది అంటే కొన్ని తెలుస్తాయి నాకు నేను ప్రీవియస్ మూవీస్ కి వర్క్ చేశాను కదా సో నేను ఇప్పుడు స్టోరీస్ రాయలేకపోతున్నాను ఎందుకు రాయలేకపోతున్నాను అంటే సమ్ పర్సన్ నన్ను హిప్నటైజ్ చేశాడు అని కేసు పెట్టాను నేను కేసు పెట్టాను నాకు ఉన్నాయి అవి ఎవిడెన్స్ ఇస్తున్నాయి నిరడ్మేట్ కమిషనర్ ఆఫీస్ తెలుసా అయ్యా మీరు వెళ్తే నేను చూపిస్తాను అక్కడ కంప్లైంట్స్ ఒక రోజు వెళ్దాం సార్ మనం డెఫినెట్గా వెళ్దాం మీరు కెమెరా తీసుకొని రండి వెళ్దాం నాకు సపోర్ట్ ఇస్తా అంటే నేను డెఫినెట్గా చూపిస్తాను మీకు షూర్ సార్ కంపల్సరీ వెళ్దాం ఈ రోజు వరకు ఏ మీడియా ఛానల్ వాళ్ళు సపోర్ట్గా రాలేదు ఎక్కడికైనా వెళ్దాం సార్ నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ఏదైతే మీడియా ఉందో అది కరప్టెడ్ మీడియా ఇప్పుడు మీరు చూడండి కేసీఆర్ ఉన్నాడు సీఎం అతను ఇక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి అన్ని ఛానల్స్ వాళ్ళు కెమెరాలు పట్టుకుని వెళ్తారు ఆయన సీఎం సార్ అదే సీఎం మరి కేసీఆర్ మీడియా వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తున్నాడా ఆయన ఇక అవసరం ఏముంది సార్ సీఎం సీఎం ఏం చేస్తున్నాడు ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తున్నాడు అనేది జనాలకు తెలియ జనాలకు తెలియజేసేటట్టు చేయడము న్యూస్ ఛానల్స్ యొక్క పని ఏం తెలియజేస్తున్నారు అన్ని అబద్ధాలే టెలికాస్ట్ చేస్తున్నారు అవునా లేదా మీరు యూట్యూబ్ లో చూడండి కేసీఆర్ అన్ని అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు అని మస్తు వీడియోలు వెళ్తాయి అన్ని వెళ్తాయి ఇప్పుడు మోడీ అబద్ధాలు వెళ్తున్నాయి చెప్తున్నాడు అని కూడా వెళ్తాయి మోడీ మీద ఎవరు రాయలేదు మోడీ అబద్ధం ఆడి నన్ను మోడీ ఎవరు రాయలేదు రాయలేదా మీరు చూసినట్లేరు లేదా చూసింటే మెమరీ లాస్ కదా మర్చిపోయింటారు ఎలక్షన్స్ లో మాట ఇచ్చాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు నేను బీజేపీ పార్టీ కాబట్టి తక్కువని కూడా వద్దు సార్ ఈ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయే లోపల చెప్పండి బీజేపీ ప్రభుత్వం పెట్టిన ఒక్కే ఒక్క ఒక్కటన్న సంక్షేమ పథకం చెప్పండి చాలా ఉన్నాయి మీరు చూడండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక్కటి చెప్పండి చాలా ఉన్నాయండి మీరు చెప్పండి సార్ ఒక్కటి చాలా ఉన్నాయి కదా ఏం ఏడు చూద్దాం చెప్పండి ఓపెన్ చేయండి పిఎం ఇండియా అనే వెబ్సైట్ ఉంటుంది అందులో ఓపెన్ చేసి చూడండి స్కీమ్స్ ఏమేమి స్కీమ్స్ అదే మీ మీరు ఏ విధంగా అయితే చేసినట్టు అన్ని ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ లో ఉండిపోయినాయో ఆయన చేసినట్టు కూడా వెబ్సైట్ లోనే ఉండిపోయినట్టు ఓకే ఓకే సరే సరే మోడీని పక్కన పెట్టండి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ గురించి మాట్లాడదాం కేసీఆర్ మన ఎల
పాలిటిక్స్ లో ఏ నాయకుడు కరెక్ట్ గా చేయడు సార్ కాబట్టి అదే కొనలో మనం మాట్లాడుకుందాము కేసీఆర్ గారు చేసిన తప్పులు మీరు ఏ విధంగా అయితే చెప్పినారో మీరు బీజేపీ అంటున్నారు కాబట్టి నిర్మలా సీతారామన్ గారు మొన్న ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు ఏం చెప్పినారు మూడు సిలిండర్లు ఇచ్చినాము మీ ఇంటికి వచ్చిందే ఫ్రీ సిలిండర్ ఫ్రీ సిలిండర్స్ రాలేదు ఆవిడ ఆవిడ అన్నది కదా బాబు ఇంటికి మూడు సిలిండర్లు ఇచ్చినా మీరు చూసినట్లేరా ఏంది సార్ ట్వంటీ లాక్స్ క్రోర్స్ బడ్జెట్ అనింది ఆ అకౌంట్ లో అందరు అకౌంట్ లో డబ్బులు వేసేసినామనింది ఎవరి అకౌంట్ లో మీ అకౌంట్ లో ఎవరికి రాలేదు సార్ మీరు అవి అవి కూడా పాయింట్ అవుట్ చేయాలి సిలిండర్ ఇస్తా అన్నారు సరే వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని చూపించవచ్చు మనం మనమే ఒక డిబేట్ చేద్దాం పాలిటిక్స్ మీద సో నాకు క్లియర్ గా న్యూస్ చూపించండి మీరు యూట్యూబ్ లో వీడియో ఉంటుంది కదా సో మరి ఇలా అన్నారు మరి ఎందుకు చేయలేదు అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ చేయండి మీరు పెట్టండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కంప్లైంట్ పెట్టండి ఎందుకు మరి మీరు ఇట్లా అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు అని చెప్పేసి కంప్లైంట్ పెట్టండి పిఎం యాక్షన్ తీసుకుంటాడు డెఫినెట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు అంటే త్రీ సిలిండర్స్ ఇస్తామని చెప్పేసి అన్నారు సబ్సిడీ వస్తుంది సబ్సిడీ ఎప్పుడో నుంచో ఉంది సార్ సిలిండర్ కాస్ట్ వచ్చేసి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇస్తే మనకు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సబ్సిడీ వస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కదా ఇచ్చేది పెట్రోల్ రేట్స్ డీజిల్ రేట్స్ చాలా పెరిగిపోయాయి దాని మీద ఇవాళ రేపు ఉంది ఏదో స్ట్రైక్ ఉంది చూసావు నువ్వు న్యూస్ ఈ ప్రతిపక్ష పార్టీలు స్ట్రైక్ చేస్తున్నారు అందరూ పాల్గొనాలి అని చెప్పేసి నేను న్యూస్ చూసా మీడియా వాళ్ళు ఇచ్చారు సో పెట్రోల్ రేట్ వచ్చేసి ఎనభై మూడు రూపాయల అరవై పైసలే ఉంది డీజిల్ రేట్ వచ్చేసి డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంది సో బిఫోర్ లాక్డౌన్ ఎంత ఉంది తెలుసా పెట్రోల్ రేట్ డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఉండే డెబ్బై ఐదు రూపాయల ముప్పై పైసలే ఉండే మరి వితిన్ వన్ మంత్ లో ఎంత సెవెంటీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ రూపీస్ ఎయిట్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పెట్రోల్ కార్ ఉన్న వాళ్ళైతే తలకాయ పట్టుకుంటున్నారు తిరగాలంటే ఫ్రాంక్ చెప్తున్నాను హిప్నటైజర్స్ గురించి అంటే మీకు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారా సార్ హిప్నటైజర్స్ అంటే హైదరాబాద్ లో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి హిప్నటైజర్ నేర్పించే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి లక్డీ కబుల్లో ఉంటుంది ప్రదీప్ అగర్వాల్ అని ఫేమస్ హిప్నటైజర్ అనమాట అతను సో అతను అఫీషియల్ గా ఇన్స్టిట్యూట్ పెడుతున్నాడు ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు అంట హిప్నటైజర్ సో హిప్నటైజ్ చేయడం అనేది అది ఒక క్రైమ్ పోలీసులు కేసు ఫైల్ చేస్తారు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేస్తారు యాక్షన్ తీసుకుంటారు సో అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇలా హిప్నటైజ్ చేస్తారు ఏమన్నా సపోజ్ నేనే హిప్నటిజం నేర్చుకున్నాను అనుకోండి సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని హిప్నటైజ్ చేసి మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ పాస్వర్డ్స్ అన్ని తీసుకుంటాను నేను కానీ నేను తీసుకున్నాను మీకు తెలియదు అలా హిప్నటైజ్ చేస్తారు అన్నమాట సో అలా చాలా సైబర్ క్రైమ్స్ అలానే అవుతాయి మీరు సైబర్ క్రైమ్ ఫైల్స్ చూస్తే ఆఫీస్కి వెళ్ళి చాలా అలానే ఉంటాయి ఫైల్స్ కలం సంతోష్ బాబు గారు చనిపోవడం తెలుసు నేను చూశాను చనిపోయారు చాలా మంది ఆయన పైన బయోపిక్ వస్తే మీరు చేస్తారు సార్ అంటే అతనిది స్టోరీ నచ్చితే నాకు చేస్తాను డెఫినెట్ గా అతని స్టోరీ నచ్చితే డెఫినెట్ గా చేస్తాను అంటే నాకు ఎట్లాంటి రోల్స్ ఇష్టం అంటే పోలీస్ రోల్స్ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ అట్లాంటి రోల్స్ ఇష్టం నాకు నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్లాన్ చేసేది ఒకటి యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను అనమాట క్రైమ్ స్టోరీ ఇంకొకటి లవ్ స్టోరీ కూడా వచ్చింది నాకు హనురాగ్ ఒకటి డైరెక్టర్ లవ్ స్టోరీ కూడా వచ్చింది ఇంకోటి కపిల్ డైరెక్టర్ అతను అతను కూడా కాంటాక్ట్ అయ్యి ఒకటి యాక్షన్ మూవీ చెప్పాడు సో ఫస్ట్ నేను యాక్షన్ మూవీ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు కొద్దిగా సిరీస్ అవును అంటే ఒకటి అడుగుతాను సార్ ఇవన్నీ చెప్పడం ఎప్పుడు మానేస్తారు సార్ నేను అంటే ఓకే సో నేను ఇంటర్వ్యూస్ కూడా మానేయాలి అంటారు ఇండైరెక్ట్ గా అంతే కదా అంటే ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వచ్చు సార్ మీ అంటే పాలిటిక్ మీరు ఏమైనా చెప్పొచ్చు ఏ పాలిటిక్స్ అని నేను జడ్జ్ చేయడానికి నేను ఎవరిని కానీ మీ ఇష్టం వచ్చిన దానిపైన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఎలా అయినా ఎప్పుడైనా ఏమైనా మాట్లాడచ్చు ఒకసారి మీ మొబైల్ ఇవ్వండి చెప్తాయి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి ఇవ్వండి ఒక వీడియో చూపిస్తాను నేను మీరు షాక్ అవుతారా వీడియో చూస్తే నేను ఈరోజు మార్నింగ్ చూసా యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ ఆన్ చేయండి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ లో చాలా గొడవలు అవుతున్నాయి ఒకటి మీడియా ముందే చిరంజీవి రాశి గారు ఇద్దరు మాటల యుద్ధం జరిగింది అందరికి తెలుసు లేటెస్ట్ గా మన బాలకృష్ణ గారికి చిరంజీవికి కూడా ఒక మెగా ఫ్యామిలీకి నందమూరి ఫ్యామిలీకి పడదు అని అందరికి తెలుసు సో చిరంజీవి గారు మీటింగ్ పెట్టారు బాలకృష్ణ గారిని బిరవలేదు సో అందులో చిరంజీవి మిస్టేక్ ఏ ఉందని చెప్పేసి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు నరేష
అండ్ రాజశేఖర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా చిరంజీవి తప్పని చెప్పేసి వాళ్ళని వాళ్ళతో పాటు మీరు కూడా గొప్పవాళ్ళే కాబట్టి ఏమంటారు సార్ దానిపైన సరే ఓకే అలా వదిలేసింది అది అయిపోయింది వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయిపోయారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాంప్రమైజ్ చేశారు అవునా సార్ జగన్ గారు కాంప్రమైజ్ చేశారు జగన్ గారు కాంప్రమైజ్ చేశారు ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు చిరంజీవి నాకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని చెప్తున్నాడు బాలకృష్ణ మామూలుగా అలాంటి గొడవల గురించి మీరు ఏమంటారు సార్ చాలా అవుతాయి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సార్ ప్రస్తుతం ఏం వర్క్ చేస్తున్నారు సార్ అదే నేను ఒకటి చెప్పాను కదా ఇద్దరు డైరెక్ట్ మామూలుగా మూవీస్ పరంగా ఇది సార్ జాబ్ ఏదో నేను ఇది వరకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ చేశాను గురునానక్ లో చేశా ఇబ్రాహీంపట్నంలో ఉంటుంది కాలేజ్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి సార్ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చెప్తాను నేను ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇంజనీరింగ్ వర్క్ చేశారా సార్ యా ఇంజనీరింగ్ మామూలుగా మీరు ఏం చదువుకున్నారు సార్ నేను మాస్టర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ చేశాను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్పెషలైజేషన్ ఏంటి సార్ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇండస్ట్రియల్ డ్రైవ్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ సో టూ థౌసండ్ టెన్ బ్యాచ్ ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూస్ అయి చూసి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేయరా సార్ చేస్తారు ఏమంటారు సార్ నవ్వుతారా సార్ అంటే ఇందులో మొత్తం హడావిడి చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి అంటారు సో అంటే నేను ఒక మార్పు తేవాలి అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మార్పు మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ నిపోటిజం వల్ల ఉదయ్ కిరణ్ సూసైడ్ చేసుకున్నాడు అని తెలుసు టాలీవుడ్లో బాలీవుడ్లో సుశాంత్ సింగ్ సూసైడ్ చేసుకున్నాడు అని తెలుసు అందరికీ తెలుసు నిపోటిజం హీరోలు అందరికీ కూడా తెలుసు నిపోటిజం ఎలా ఉందో నిపోటిజం పైన మాట్లాడడం ఒకటి నేను అన్నిట్లో ఉన్నాను వన్ నేను ఒకడేలో నేను ఉన్నాను మహేష్ బాబు నా తీసేసుకున్నారు మహేష్ బాబు వన్ నేను ఒకడే సినిమాకి అంత పెద్ద హీరో కూడా కాదు అన్నట్టుగా అన్నారు సార్ మీరు అంత పెద్ద హీరో కాదు అనలే నేను అయితే వన్ మూవీ చేయకముందు పోకే ఉంది మంచి హిట్ ఒక్కడు మూవీ ఉంది హిట్ కొన్ని ఉన్నాయి హిట్ మూవీస్ మురారి ఉంది కొన్ని హిట్ మూవీస్ ఉన్నాయి ఏం ఉన్న హిట్స్ లేకపోయినా ఇప్పుడు ఖుషి తర్వాత చాలా రోజుల వరకు హిట్ లేదు సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అంత మాత్రం ఆయన స్టార్ కాదా ఎప్పటికైనా వాళ్ళు స్టార్స్ కదా స్టార్ కాదా నేను అంటే ఇప్పుడు కృష్ణని సూపర్ స్టార్ అంటున్నారు కృష్ణ కాదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మహేష్ బాబుని సూపర్ స్టార్ అంటున్నారు మహేష్ బాబు ఫస్ట్ ఫ్లాప్ వచ్చేసి వన్ నేను కొన్ని ఫ్లాప్ అండ్ తర్వాత స్పైడర్ చెప్తున్నా స్పైడర్ ఫ్లాప్ బ్రహ్మోత్సవం ఫ్లాప్ ఇంకొకటి ఏదో ఉన్నది మూవీ మంచి ఆగడు ఫ్లాప్ మరి నాలుగు ఫ్లాప్ మూవీస్ ఉన్నాయి ఆ మూవీస్ తీసిన పైసలు పెట్టిన ప్రొడ్యూసర్లు రోడ్ల మీద పడ్డారండి తెలుసా మరి ఒక హీరోతో సినిమా చేస్తే ప్రొడ్యూసర్ రోడ్ల మీద పడితే అతను సూపర్ స్టార్ ఎందుకంటారు చెప్పండి మీరే చెప్పండి ఒక హీరోతో సినిమా చేశాడంటే అది కనీసం ఒక వంద కోట్లు అట్లా కలెక్ట్ చేయాలి అప్పుడు సూపర్ స్టార్ అంటే అర్థం ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్ రోడ్ మీద రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాడు ఎంత అంటే నేను మార్నింగ్ చూశాను అంటే ఇప్పుడు రావట్లేదు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ లో చాలా అంటే ఇవైతే ఇంక నేను ఇవన్నీ చెప్పడం మానే సమస్య లేదంటారు సార్ ఎవరైనా వచ్చి కొడితే ఏం చేస్తారు సార్ నాకు యాక్చువల్లీ కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఫోన్ చేశారు సార్ కడప డిస్టిక్ లో ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ అతను ఒకతను రాజశేఖర్ పై చిరంజీవి ఆగ్రహం ఇది మీడియా ముందే వీళ్ళు గొడవ జరిగింది అవి ఓకే లేదు సార్ అవి జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఏం చెప్పాలి నరేష్ పై విరుచుకుపడ్డ జీవిత అండ్ హేమ అంటే ఏం చెప్పాలనుకున్నారు సార్ వీటి గురించి ఐ మీన్ చాలా ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి నేను ఒకటి ఏం చెప్పాను ఇవన్నిటినీ క్లోజ్ చేద్దాం ఇది మన మీకు తెలిసే ఉంటుంది క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అని ఉంటుంది ఒకటి సో నేను మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ లో రాసలీలలో ఎక్కువ అని చెప్పేసి నేను చూసా న్యూస్ నిన్న నైట్ ఈ రోజు మార్నింగ్ చూసా యూట్యూబ్ లో ఒకటి సో చాలా మంది హీరోయిన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు క్యాస్టింగ్ కౌచ్ లో నాకు తెలుసు ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో కూడా తెలుసు వాళ్ళ నేమ్స్ బయట పెడితే ఇప్పుడు నాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది మీకేం ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ సిబిఐ లో వర్క్ చేసినారు డైరెక్టర్స్ క్యాస్టింగ్ కోచ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు వాళ్ళ నేమ్స్ చెప్తే నా మీద డెఫినెట్ గా అటాక్ జరుగుతుంది పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఈ రోజు చూడండి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ లో ఒక్కొక్కరు పిఎం లాగా ఫీల్ అవుతున్నారు అని పృథ్వీ గారు అంటున్నారు పృథ్వీ గారు రీసెంట్ గా ఒకటి చూసారా ఆ వీడియో తెలుసా ఏంది ఇష్యూ అది పృథ్వీ రాజ్ది ఏదో షూటింగ్ లో హీరోయిన్ తో చేశాడు ఒక సీన్ ఏదో సమ్ రొమాంటిక్ సీన్ చేశాడు సో ఆ రోజు నైట్ ఈవినింగ్ కాల్ చేసి నేను నిన్ను వెనకాల వెళ్ళి గట్టిగా హత్తుకొని చేద్దాం అనుకున్నాను సీన్ అని చెప్పేసి ఫోన్ లో మాట్లాడారు
హీరోయిన్స్ తో సెక్స్ చేయన వాడు ఎవడైనా ఉన్నాడా హీరో గానీ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ గానీ ఎవడైనా ఉన్నాడా చెప్పమనండి అని చెప్పేసి చెప్పాడు ఆ సినిమాకి సంబంధించింది కాదు టీటీడీకి సంబంధించి అందరూ చేస్తున్నారు నేను చేస్తున్నాను రొమాన్స్ అంటున్నాడు అందులో తప్పేముంది అంటున్నాడు అది యాక్చువల్లీ ఆ సీన్ అంతా మీరు చెప్పేది సినిమాకి సంబంధించింది కాదు సార్ టీటీడీకి సంబంధించింది సార్ మీరు చదివి చూసినారు కానీ స్టూడియో వీడియో సరిగ్గా చూసినారు షూటింగ్ లో ఒక ఆర్టిస్ట్ తో మిస్బిహేవ్ చేశాడు అని చెప్పేసి మీడియా న్యూస్ పెట్టారు ఇప్పుడు వస్తుంది యూట్యూబ్ లో కూడా వస్తుంది అది మీరు చూడండి తర్వాత చూడండి ఏం చెప్పాలనుకున్నారు సార్ వీటి వల్ల ఈ గొడవల వల్ల ఏంటంటే సరైన అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదు ఎందుకు లేదు అంటే పొరపాటున మీరు ఏమన్నా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దత్తత తీసుకోవాలంటే నరేష్ నరేష్ ఏం చేశాడు మహా అయితే డిప్లొమా ఇన్ యాక్టింగ్ చేసి ఉంటాడు మహా అయితే డిగ్రీస్ ఉంటాయి వన్ ఇయర్ డిగ్రీస్ ఫోర్ ఇయర్ డిగ్రీస్ ఉంటాయి యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ మాక్సిమం సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది మీరంటే ఎంటెక్ చేసినారు కాబట్టి తీసేసుకున్నారు యాక్టింగ్ మామూలుగా వన్ మంత్ త్రీ మంత్స్ నేర్పిస్తారు మహా అయితే సిక్స్ మంత్స్ ఉంటుంది డిప్లొమా కోర్స్ అవే చేశారు వీళ్ళందరూ నాకు తెలుసు నరేష్ డిప్లొమా ఇన్ యాక్టింగ్ చేశాడు హీరో శ్రీకాంత్ డిప్లొమా ఇన్ యాక్టింగ్ చేశాడు ఈ రాజశేఖర్ వీళ్ళందరూ అవి చేసినాయే సో వీళ్ళు యాక్టింగ్ నేర్చుకుంటే వాళ్ళకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా వస్తుంది మీరే చెప్పండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఏదైనా చేస్తేనే వస్తుంది అంటారా సార్ డాక్టర్ చదివిన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎలా అయినారు నార్మల్గా ఒకప్పుడు విఆర్ఓ అయిన ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలా అయినారు రాజకీయ అనుభవం ఉందా లేదా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఎన్టీఆర్ ఫస్ట్ పాలిటిక్స్ లో రాగానే సీఎం అవ్వలే కదా ఎన్టీఆర్ గారికి లేదు కదా ఎన్టీఆర్ గారికి ఏ ఎన్టీఆర్ అంటున్నారు మీరు పెద్ద ఎన్టీఆర్ సీనియర్ ఎన్టీఆర్ అతను హీరోగా చేస్తూ అతను పలుకుబడితో ఎన్టీఆర్ సీఎం అయ్యాడు సో అతనికి అనుభవం లేదు అంటున్నారు పెట్టిన ఎనిమిది నెలలకే ఆయన సీఎం అయిపోయినాడు కదా అంతకు ముందు రాజకీయ అనుభవం ఏముంది ఏం లేదు అనుభవం లేదు అనుకున్నారు సరే రీసెంట్ గా మహేష్ బాబు భరత్ అనే నేను మూవీ చూశాడు అది మంచి బ్లాక్ బస్టర్ అయింది దాంట్లో కూడా మీరు యాక్ట్ చేసినారు ఇప్పుడు మహేష్ బాబు చెప్తాడు నేను సీఎం ఏంటండి నాకు అసలు రాజకీయాలు అంటేనే అనుభవం లేదు నేను సీఎం అవ్వడం ఏంటి అని చెప్పేసి అంటాడు మహేష్ బాబు అని సీఎం కుర్చీలో కూర్చుంటాడు సో నేను కొత్త కాబట్టి మీరు నాకు చెప్పండి పర్సనల్ సెక్రటరీస్తో మీటింగ్ పెట్టి చెప్తాడు సో నాకు కొంచెం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వండి సో సమ్ ట్రైనింగ్ లా ఇవ్వండి ఒక వన్ మంత్ నేను సీఎంగా కంటిన్యూ అవుతానని చెప్తాడు సో అలానే వాళ్ళు ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఉంటారు రాజకీయ అనుభవం ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన పార్టీ పెట్టాడు పెట్టగానే అనుభవం రాదు కదా రాజకీయం మీద సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది జనసేన పెట్టి ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుందా ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఎంత అనుభవం వచ్చిందో ఇప్పుడు చెప్పగలడు ఇదివరకు ఏంటి అంటే ఒక స్పీచ్ ఇవ్వాలి అంటే ఒక వన్ డే మొత్తం ప్రిపేర్ అయ్యేవాడు తెలుసా ఒక వన్ డే మొత్తం మీరు కూడా రాశారా సార్ కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఏమన్నా మాట్లాడడానికి స్క్రిప్ట్ అని కాదు వాళ్ళు ఉంటారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర పని చేసే వీళ్ళు ఉన్నారు కదా నాదెన్ల మనోహర్ అని జేని నారాయణ అని వీళ్ళందరూ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు ఈ మీటింగ్లో ఇలా మాట్లాడాలి అని చెప్పేసి పాయింట్స్ ఇస్తారు సో ఆ పాయింట్స్ మీద మాట్లాడతాను అనమాట స్క్రిప్ట్ చేసుకొని ఎవరైనా స్క్రిప్ట్ చేసుకుంటారు అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఎలా ఉండేది సార్ మీ రిలేషన్ ఇక నేను జనసేనలో వర్క్ చేసినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్తో మంచి రిలేషన్షిప్ ఉండేది అని నేను ఒకటి ఇంకొకటి చెప్పి నైట్స్ అంతా ఇద్దరు కలిసే స్పెండ్ చేసారు నేను మామూలుగా పార్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని కొన్ని ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడేవాడిని నేను ఫ్రాంక్గా చెప్పేసాను ఓపెన్గా చెప్పేసా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అంటే సరే కొత్త పార్టీ అని చెప్పేసి వేరే పార్టీ నుంచి టీడీపీ కాంగ్రెస్ ఇట్లా ఎవరు వస్తే వాళ్ళని తీసుకోవడం జరుగుతుంది నువ్వు అట్లా చేస్తే నీ పార్టీకే మంచిది కాదు అని చెప్పాను నేను పవన్ కళ్యాణ్కి చెప్పాను అదే మిస్టేక్ చేశాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు మొన్న ఇలా జనరల్ ఎలక్షన్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ జనసేనలో ఉండే అందరూ పోటీ చేశారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి అట్లా పోటీ చేశారు కానీ జనసేన నుంచి ఒక్కరే ఒకరు గెలిచారు ఏదో ఎమ్మెల్యే గెలిచారు పవన్ కళ్యాణ్ ఓడిపోయాడు ఎమ్మెల్యేగా సో అదంతా ఎందుకు జరిగింది అంటే ఇట్నే ఎవరు పడితే వాళ్ళు రావడం వాళ్ళని తీసుకోవడం వాళ్ళకు టికెట్స్ ఇవ్వడం అలా కొన్ని జరిగాయి కొంతమంది టికెట్స్ డబ్బులు ఇచ్చుకున్నారు కొంతమందికి ఫ్రీ ఇచ్చాడు టికెట్స్ నాకు కూడా వచ్చింది తెలుసా జనసేన నుంచి టికెట్ టికెట్ ఏం టికెట్ సార్ బస్ టికెట్ నేను పోటీ చేయనన్న జనసేన నుంచి టికెట్ వచ్చింది నాకు ఏం టికెట్ సార్ పోటీ చేయడానికి ఎలక్షన్ లో అదే ఏం టికెట్ సార్ పార్టీ టికెట్ అని ఉంటుంది తెలుసా ఆ పార్టీ టికెట్ కావాలి అంటే మనం ఎంత ఒక కోటి రూపాయలన్నా పెట్టాలి మినిమం అఫీషియల్ గా ఉంటుంది వాళ్ళు
బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నాడు సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ కలిసి పనిచేస్తాను పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసి పనిచేస్తాను చెప్పారా సార్ ఫోన్ చేసి ఇట్లా కలిసి పనిచేస్తాను కలిసి పనిచేస్తాను డెఫినెట్ గా పనిచేస్తాను అంటే ఇప్పుడు లాక్ డౌన్ ఉంది కదా నాక్చువల్ గా కలుద్దాం అనుకున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని నేను వస్తాను సార్ ఫార్టీ ఆఫ్ నుంచి కాల్ వచ్చింది నాకు మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు నా గురించి మాట్లాడగా పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడాను అనమాట సో పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి పిఏ కాల్ చేశాడు పవన్ కళ్యాణ్ పిఏ కాల్ చేసి నేను ఇట్లా జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఒకసారి రండి సార్ మీతో మాట్లాడాలి అని చెప్పేసి కొడతారు సార్ పార్టీకి ఇన్వైట్ చేస్తున్నారండి ఎందుకు కొడతారు ఇప్పుడు నేను బీజేపీ అని చెప్పాను సో బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ నన్ను ఎందుకు కొడతారు కలిసి పని చేస్తారు కలిసి పని చేయడానికి సో అదే చెప్పాను అనమాట సో పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన మిస్టేక్ అది ఎవరు పడితే వాళ్ళని రావడం తీసుకోవడం నిలబెట్టడం చేశాడు వాళ్ళ గురించి సరైన ఐ మీన్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసుకోవాలి కదా ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు జేడీ నారాయణ గారు ఉన్నారు డైరెక్టర్గా చేశారు సిబిఐలో ఎక్స్సిబి అని అందరికీ తెలుసు సో అతనికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో పరిచయాలు ఉన్నాయి అంతా పలుకుబడి ఉన్నా కూడా ఎమ్మెల్యే గెలవలేకపోయారు పవన్ కళ్యాణ్ కూడా పలుకుబడి ఉంది ఎమ్మెల్యే గెలవలేకపోయాడు నాగబాబు కూడా పోటీ చేసి అదే ఏం అదే సార్ వీళ్ళంతా ఓడిపోయినారు అంటే ఏమంటారు సార్ దాన్ని వాళ్ళకు సరైన ప్రణాళిక లేదు ఎలక్షన్ మేధావైన మీరు అంటే యాజ్ అ ప్రొఫెసర్గా సిబిఐగా సినిమాలో అపారమైన నాలెడ్జ్ ఉన్న మనిషి మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారి పక్కన ఉన్నా కూడా మీరు సీఎం ఆయన చేయలేకపోయినారంటే నేను యాక్చువల్గా జనసేనలో వర్క్ చేసినప్పుడు నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండాల్సిన వాడిని నేను నాదన్న మనోహర్ గారు తర్వాత మీరే ఉండాలి సార్ ఇప్పుడు నాదన్న నాదన్న మనోహర్ గారు ఉన్నారా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ మహేందర్ రెడ్డి ఎవరు ఉన్నారు మన మేడ్చల్ డిస్టిక్ మహేందర్ రెడ్డి ఎవరు ఉన్నారు సో వాళ్ళు కొంచెం ఉంది పాలిటిక్స్ చేశారు అనుకో అందుకే నేను మళ్ళీ బీజేపీలోకి వచ్చాను త్రిపాఠి గారు మిమ్మల్ని వదిలేసినారు తమన్న గారు మీకు అసలు వదిలేసినారు మ్యారేజ్ కాలేదు ఈ సినిమా వాళ్ళందరూ మీ సినిమా తీసేసుకునేసినారు కానీ ఎక్కడ వీటికి పాపం ప్రూఫ్స్ లేకుండా చేయాలి ఎందుకు ప్రూఫ్ ఉండదు నేను చూపిస్తా ఎలక్షన్ కమిషన్ కి నాతో వస్తావా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫీస్ కి రా నేను ఏ ఎలక్షన్ లో పోటీ చేసిన అన్ని ఉంటాయి అందులో నేను మేడ్చల్ నుంచి ఎంపీటీసీ గా పోటీ చేసిన ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ గా నాకు బీజేపీ నుంచి టికెట్ దొరకపోతే తెలుసా ఎంపీటీసీ పోటీ చేశా నేను నేను అంటే పోటీ చేద్దాం మొన్న జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో కూడా పోటీ చేద్దాం అనుకున్నా ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ గా కానీ అప్పుడు అంత జనరల్ ఎలక్షన్స్ అంటే చాలా మంది వస్తారు ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్ సో నేను జనసేనగా సపోర్ట్ చేసా అప్పుడు జనరల్ ఎలక్షన్స్లో మహేందర్ రెడ్డి ఉన్నాడు మా ఏరియా అతనికే సపోర్ట్ చేశా సో అతనికే పోటీ చేయలేదు ఇప్పుడు కొంతమంది మిమ్మల్ని బ్యాడ్ కామెంట్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు సార్ నేను చూస్తా ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ కూడా వస్తాయి కొన్ని బ్యాడ్ కామెంట్స్ వస్తాయి నెగిటివ్ కామెంట్స్ వస్తాయి సో నాకు యాంటీ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు మీ కోసం మిమ్మల్ని డిఫేమ్ చేయడానికి కొంతమంది గ్రూప్ కూడా ఉన్నారంట గ్రూప్ అనట్లేదు నేను యాంటీ ఫ్యాన్స్ అంటే మీరు ఏ ఫ్యాన్ ఏ హీరోకి యాంటీ కాదు సో నేను ఇదివరకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ లో మహేష్ బాబు గురించి మాట్లాడాను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి మాట్లాడాను రవితేజ గురించి మాట్లాడాను సో వీళ్ళందరూ నేను వదిలేసిన మూవీస్ చేశారు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ నాకు కాల్ చేస్తున్నారు క్రెడిట్ కాల్స్ నాకు రోజు వస్తాయి రోజుకు ఒకటేనే వస్తుంది మినిమం వస్తుంది నేను వాళ్ళని తిడతాను వాళ్ళు ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు నేను కట్ చేసి పడేస్తాను ఫోన్స్ వాళ్ళతో ఆర్గ్యుమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాకు ఏమైనా చేసుకుని రా మీరు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మీరు బ్రతకడానికి ఏం చేస్తారు సార్ అంటే ఏం వర్క్ చేస్తారు ప్రజెంట్ ఒక మూవీ ఉంది అంటే యాక్చువల్ గా మొన్న మండే మూవీస్ మూవీస్ ఉండాలి 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 అనుకుంటానే బతికేస్తారు ఒక డైరెక్టర్ వస్తా అన్నాడు మొన్న మండే రోజు అతను యుఎస్ఏ ప్రొడ్యూసర్ అనమాట వస్తా అన్నాడు డైరెక్టర్ రాలేదు అతను సో ఇంకొక మూవీ మాట్లాడుతున్నాం అనమాట ఇప్పుడు అంత లాక్డౌన్ ఉంది కదా ఎవరు రాలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ లాక్డౌన్ అంటున్నారు మళ్ళీ వన్ మంత్ డిలే అవుతాయి ఏ మూవీ అయినా డిలే అవుతుంది మీరు చూడండి రాజమౌళికి ఫోన్ చేసి అడగండి కావాలంటే ట్రిపుల్ ఆర్ షూటింగ్ చేస్తున్నావా లేదా అని అడుగు ఆపేశా అంటాడు ఇప్పుడు అందరు డైరెక్టర్ అందరు భయపడుతున్నారు డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు భయపడేది అందుకే ఇప్పుడు సినిమా షూటింగ్ చేయాలంటే మినిమం ఒక రెండు వందల మంది ఉన్నారు మినిమం ఇప్పుడు సీరియల్ షూటింగ్ చేస్తున్నారు మీరు పిల్లలకి కథలు ఏమన్నా చెప్తూ ఉంటారా సార్ సో మొన్న సీరియల్ షూటింగ్ చేస్తున్నారు సీరియల్ హీరో హరికృష్ణకి వచ్చిందంట కరోనా పాజిటివ్ షూటింగ్ ఆపేశారు ఇవన్నీ పేపర్ లో వచ్చేటి మీరు ఎంత నీట్ గా ఎవరికి తెలియనిట్టు మీకు మాత్రమే తెలిసినట్టుగా చెప్తున్నారు
స్టోరీస్ మీకు ఇప్పుడు ఇవ్వమన్నా ఇస్తాను ఇప్పుడు వరకు అయ్యే చెప్పినారు మీకు రియల్ స్టోరీ ఏమంటే రియల్ స్టోరీ ఇస్తాను సో డ్రామా స్టోరీ ఏమంటే డ్రామా స్టోరీ ఇస్తాను యాక్షన్ స్టోరీ ఏమంటే యాక్షన్ స్టోరీ ఇస్తాను ఏ జనర్ కావాలంటే ఆ జనర్ స్టోరీ ఇస్తాను నేను నేను సీనియర్ రైటర్ నేను మీకు ఒక సీక్రెట్ చెప్తాను ఇప్పుడు రాజమౌళి ఒక పెద్ద డైరెక్టర్ అని అందరికీ తెలుసు సో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ రాజమౌళి సీక్రెట్ చెప్తాను విక్రమార్కుడు మూవీలో ఫస్ట్ హాఫ్లో రవితేజ పోలీస్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సో ఇంటర్వెల్ ఆ టైంలో చనిపోతాడు నెక్స్ట్ సెకండ్ హాఫ్లో ఏంటి అంటే దొంగ రవితేజ దొంగ దొంగ పోలీస్ వేషంలో వస్తాడు సో ఏంటి అంటే ఒక హీరో చనిపోతాడు ఇంకో హీరో సెకండ్ హాఫ్లోకి వస్తాడు సో ఇప్పుడు మగధీరలో కూడా చూడండి మీరు నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం అతని పేరేంటి బాహుబలి మూవీలో భైరవ కాలా భైరవ బాహుబలి కాదు మగధీర మూవీలో కాలా భైరవ సో కాలా భైరవ చనిపోయి నాలుగు వందల సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ రామ్ చరణ్ నేమ్ ఏంటి ఏదో ఉండి నాకు నేమ్ గుర్తులేదు సో మళ్ళీ పుట్టి కాజల్ అగర్వాల్ని కలవడం జరుగుతుంది హర్ష సో అంటే అది డబుల్ ప్లాట్ అంటారు అనమాట ఆ స్టోరీస్ని సో ప్రతి సినిమాలో అదే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మీరు చూడండి ఇప్పుడు ఇది మగధీర సేమ్ కాన్సెప్ట్ సేమ్ స్టోరీ సేమ్ కాపీ అది కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ఈగా మూవీ చూసారా నానితో చేశాడు డైరెక్టర్ రాజమౌళి మీరు చెప్పేది ఏంటంటే సేమ్ అదే నేను కథలు చెప్తాను అంటున్నారు కదా మరి రాజమౌళి చెప్పే కథలు ఎందుకు చూస్తున్నారు మరి జనాలు అదే చెప్తున్నా నేను అదే అదే చెప్తున్నాను ఒకటే స్టోరీని డైరెక్షన్ డిఫరెన్స్ అంతే డైరెక్షన్ లో తన ప్రతిభ చూపిస్తున్నాడు అంతే ఇప్పుడు మీరు ఆయనకు సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నారా ఎట్లా నాని చనిపోతాడు ఈగా కొడుతుంది ఈగా కొడతాడు సో సెకండ్ హాఫ్ అంతా ఈగానే ఉంటుంది సో అది అదే సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు బాహుబలి కూడా అదే బాహుబలి వన్ లో వాళ్ళ ఫాదర్ ఉంటాడు బాహుబలిటీలో ఫాదర్ చనిపోతే వాళ్ళ కొడుకు బాహుబలి అవుతాడు సేమ్ కాన్సెప్ట్ ప్రతి మూవీలో అదే కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవుతున్నాడు కాకపోతే ఇక గ్రాఫిక్స్ అవి ఇవి చేసి కొంచెం మాయ చేసి మబ్బి పెట్టి అట్లా హిట్స్ కొడుతూ ఉన్నాడు రాజమౌళి రాజమౌళి మీద చాలా నెగిటివ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి తెలుసా యూట్యూబ్లో రాజమౌళి ఒక హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ చూస్తాడు అన్ని అవే సీన్స్ కాపీ కొడతాడు రాజమౌళి అని చెప్పేసి అంటారు మరి అది నిజమేనా ఇప్పుడు వంద మంది వంద రకాలుగా అనుకుంటారు సార్ అందరిని సాటిస్ఫై అంతే మరి నేను కూడా అంతే మరి వంద మంది వంద కామెంట్స్ పెడతారు నేను పట్టించుకోను అంతే కదా ఇది పో ఇది చెప్పడం కోసం అంత పెద్ద రాజమౌళి గారితో పోల్చి చెప్పాయి సార్ అంటారు ప్యాక్ చెప్పాను జరుగుతుంది అది ఈ మానడం అయితే ఉండదు ఇలా చెప్పడం అనేది అంటే నేను నిజాలు చెప్పడం మానను నేను పోనీ మీరు అబద్ధాలు చెప్పు అంటే నేను ఇప్పటికిప్పుడే నేను చెప్తాను సో నేను నాకు ఎతిక్ టీవీ యాంకర్ వెంకటేష్ నాకు గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా పరిచయం అని చెప్పాలనుకుంటే చెప్పవచ్చు నేను అబద్ధాలు అది ఎవరు చూస్తారు సార్ లావణ్య త్రిపాఠితో అంటే చెప్పాలనుకుంటే అబద్ధాలు చెప్పవచ్చు మీడియా ముందు నేను కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ చూశాను కొంతమంది వాళ్ళ టీఆర్పీ రీడింగ్స్ కోసము వ్యూస్ పెరగడానికి అని చెప్పేసి నా గురించి చాలా నెగిటివ్గా చేశారు ఇంటర్వ్యూస్ ఒక లేడీ యాంకర్ కూర్చొని చెప్పింది అనమాట నా గురించి చాలా చెప్పింది ఉన్నే లేని అన్నీ చెప్తూనే పోయింది అందులో ఒక్క నిజం లేదు నేను ఆ వీడియో తీసుకెళ్ళి బంజారీ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టచ్చు కావాలంటే ఆ యాంకర్ మీద ఇప్పుడు వీళ్ళ మీద కేసు పెట్టాలి అంటే నేను బంజారీ హిల్స్ తిరగాలి అటు తిరగాలి ఇటు తిరగాలి ఎందుకు నాకు తలకాయ నొప్పులు ఇవన్నీ నా మూవీ ఏదో నేను చేసుకున్నా నా పని ఏదో నేను చేసుకుంటా ఇలాగే మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఇంటర్వ్యూ చూస్తే ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను ఒక వన్ అవర్ నా పని నేను చేసుకుంటాను అంతే బాక్సింగ్ లో ఎవరు మీకు పరిచయం లేరా సార్ బాక్సింగ్ లో బాక్సింగ్ లో ఎవరు లేదు ఫుట్బాల్ లో సార్ రొనాల్డో మెస్సీ లేదు లేదు ఫుట్బాల్ నేను ఓన్లీ క్రికెటే చూస్తా ఎక్కువ గేమ్స్ ఏం చూడను ఓన్లీ క్రికెటే ఎక్కువ క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటాను నేను ఈవినింగ్ టైమ్ లో ఫ్రీ ఉంటే క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటాను సో నేను ధోని ఫ్యాన్ అనమాట యాక్చువల్ గా ధోనీని కలవాలనుకుంటున్నాను నేను ధోనీని కానీ ధోనీని కలవాలని అంటే అంత ఈజీ ఏం కాదు ఫోన్ లో మాట్లాడితేనే వాళ్ళు క్రికెట్ బోర్డు ఎంక్వైరీ చేశారు నువ్వు సుంచిత్ కింద కాల్ చేసావు అదంతా ఎందుకు మాట్లాడవు ఏమన్నా స్కామ్ చేస్తున్నావా ఏమైనా ఫిక్సింగ్ చేస్తున్నావా వెల్కమ్ టు ఎథిక్ టీవీ ఛానల్ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఎథిక్ టీవీ ఛానల్ లైక్ ద వీడియోస్ షేర్ ద వీడియోస్ అండ్ కమెంట్స్ మంచిగా పెట్టండి ఇంటర్వ్యూస్ చూసి 